இந்த இடத்துல குன்று கொண்டு எடுக்கிறார் ஒரு வார்த்தை சொல்வார் எனக்கு நினைவுக்கு வருது வயலில் களை எடுக்க போகிறவன் ஒன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பயிர் எது களை எது என்று தெரியாதவன் களை எடுக்கிற வேலையில் இறங்கக்கூடாது சொசைட்டி சுத்தம் பண்றேன்னு புறப்படுறவன் சொசைட்டில சரி எது தப்பு எதுன்னு தெரியாம இறங்கிட்டா ஒரு வயலில் களை எடுக்க புறப்படுகிறவன் பயிர் எது களை எது என்று தெரியாமல் அந்த வேலையில் இறங்கக்கூடாது பட் இது குழந்தை சின்ன பையன் இது சரி மரம் நாளைக்கு பழுக்கும் அப்படிலாம் அவனுக்கு தெரியல ஒரே வெட்டு வெட்டினா சரி மரம் கிழ விழுந்துருச்சு என்ன தெரியும் அவன் பாட்டுக்கு வெட்டி தள்ளிட்டான் அம்மா பார்த்து பதறிட்டான் ஆ தே உங்க அப்பா ஆசை ஆசையா வளர்த்த சரி மரம்டா நீ வெட்டிட்டியடா அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறா அம்மா அவன் பாட்டி வெட்டிட்டு விளையாடிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்பா வந்தார் உள்ள வந்தார் அவருக்கு அப்படியே அந்த செரி மரம் வெட்டிருக்கிறத பார்த்தோன்னே கண்ணு செவக்கு யார் இந்த செரி மரத்தை வெட்டினோம் அப்படின்னு கத்துறார் இந்த பையன் பக்கத்தில் விளையாட்டு ஓடி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி நேராக நின்று நான் தான் நான் தான் வெட்டினேன் அம்மா பார்த்தா அப்பா என்ன நடக்க போகுது அப்பா அந்த பையனை அப்படி ஒத்து பார்த்தா கிட்டக்குவா கிட்டக்க வந்தான் இறுக தழுவி ஒரு முத்தம் கொடுத்து நீ வெட்டுறதா இருந்தால் இனிமேல் என்னை கேட்டுட்டு வெட்டு ஏன்னா அது எது வெட்டணும் எது வெட்டப்படாதுன்னு உனக்கு தெரியாது இல்லையா இனிமேல் எது வெட்டுறதா இருந்தாலும் என்னை கேட்டுட்டு வெட்டு போ விளையாடு இந்த அம்மாவுக்கு பயந்துட்டா அது செரி மரமா போதி மரமா ஏன் திடீர்னு புத்தராயிட்டாரு புருஷன் அடி பின்னி எடுத்துருவாரு அப்படின்னு நினைச்சா அதுக்கு நேர் மாறா குழந்தைய கட்டி அணைச்சி முத்தம் கொடுத்து எதை வெட்டலாம் எதை வெட்டப்படாதுன்னு என்னை கேட்டுட்டு வெட்டுன்னு அப்பா சொல்றாரு எப்படி இவ்வளவு பொறுமையா இவர் மாறினாருன்னு பயந்துகிட்டே கேட்டா அந்த அம்மா நீங்க குழந்தைய அடிச்சிருவீங்களோ நான் பயந்தேன் நீங்க குழந்தைய அடிக்கலையே ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படி அதுக்கு அந்த ஹஸ்பண்ட் சொன்னா சார் ஒரு வார்த்தை அசடே உண்மை சொல்லுகிற குழந்தையை அடிக்கலாமா உண்மை சொல்லுகிற குழந்தையை அடிக்கலாமா ஒரு குழந்தை முதல் தடவையா தப்பு பண்ணிட்டு வந்து உண்மை சொன்னா தகப்பனை அடிக்க கூடாது நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா சொத்து அடிப்போம் சொத்த கொடுக்குறோமோ இல்லையோ சொத்து வைப்போம் மறைமுகமாக <laughs> உண்மை சொன்ன குழந்தையை என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படியா நீ தான் பண்ணியா சரி சரி ரைட் ரைட் ஓகே அது பண்ணியிருக்கப்படாது ஏன்னா இனிமேல் கேட்டு பண்ணு அப்படின்னா ஓ நம்ம உண்மையை சொல்லணும் அப்படிங்கிற பண்பாடு அந்த குழந்தைக்கு வரும் இப்போ குழந்தைகள் தப்பு பண்ண தான் செய்யும் தப்பு பண்ணாத குழந்தைன்னு இந்த உலகத்தில் ஒரு குழந்தை உண்டா ஒரு தகப்பனுடைய முதல் கடமை தன் குழந்தைகளுடைய தவறுகளை புரிந்து கொள்வது குழந்தைகளுக்குன்னு ஒரு குழந்தைத்தனம் இருக்கும் நாம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு அவசரமான ஒரு யுகத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு என்னென்னா எரிச்சல் கோபம் ஆஃபீஸில் மெமோ கொடுக்குறான் இப்போ என்னென்ன இன்க்ரிமெண்ட்டாக கொடுப்பேன் அடிக்கடி மெமோ கொடுக்குறான் ம் இது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு நுழையும் போது குழந்தை வந்து ஆப்பான்னு காலை கட்டினா எரிச்சல் எத்தனையோ கோபம் வரும் எத்தனையோ வருத்தம் வரும் இந்த குழந்தைக்குன்னு ஒரு குழந்தைத்தனம் இருக்கும் குழந்தைக்கு குழந்தைத்தனம் இல்லைன்னா வேறு யாருக்கு இருக்க முடியும் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற குழந்தைத்தனத்தை கூட இன்னைக்கு பல பெரியவங்களால் சகிச்சிக்க முடியல இப்படி அந்த படங்களில் சினிமாவில் வர மாதிரி முதல் சீன் தவழ்ந்து அந்த பா சினிமாவில் ஒரு பாட்டு வரும் முதல் பாட்டு தொட்டில் இப்படி ஆடும் ரெண்டாவது பாட்டு இப்படி நடக்கும் மூணாவது பாட்டில் வளர்ந்துடும் அந்த மூணாவது ஸ்டான்ஸா அந்த சினிமாவில் அந்த அஞ்சாவது ஸ்டான்ஸா வரும்போது அது வாலிபனாக அப்படி நடந்து வரும் இதே மாதிரி வீட்டில் வளர்ந்துட்டா பரவாயில்ல அது வளர மாட்டேங்குது இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகுனா இருபத்தஞ்சி வருஷம் எடுத்துக்கிறது அது கஷ்டமாக இருக்குது அது ஒன்று ஒன்றையும் அது என்ன இஷ்டமாக அதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் வருது அதை பற்றி எத்தனையோ ரிப்போர்ட் வருது இத்தனையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு மன்னிச்சுங்க ஒரு குழந்தைக்கு இருக்கிற குழந்தைத்தனத்தை நாம் ஏற்றுக்கல அப்படின்னா குழந்தைக்கு இருக்கிற குழந்தைத்தனத்தை ஒத்துக்கல அப்படின்னா நாம் தகப்பனாக இருக்கிறதுக்கோ தயாராக இருக்கிறதுக்கோ லாய்க்கு இல்லைன்னு இப்போ சில பேரண்ட்ஸ் எப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப கடுமையாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து உடனே ஒபே பண்ணணும் ஸ்ட்ரிக்டாக டிசிப்ளினை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் சொன்னபடி கேட்கணும் என்னோட மகள் ரெண்டாவது மகள் என்று ரொம்ப உரிமையாக பேசுவாள் முதல் மகள் பேச பயப்படுவாள் அவ ஒரு தடவை சொன்னேன் இது என்னம்மா வீட்டில் எல்லாம் கண்டபடி கலைஞ்சு கிடக்குது எல்லாம் தாறுமாறாக கிடக்குது வச்சா வச்ச இடத்துல வச்சது இருக்காதா அது என்ன இப்படி வீட்டை வச்சுருக்கிறீங்க வச்சா வச்ச இடத்துல இருக்கும்படியா வச்சுக்கோங்கம்மா வீட்டை அப்படின்னு அவன் சொன்னா அப்பா நீ என்ன மியூசியம் நடத்துறியா மியூசியத்தில் தான் வச்சா வச்சது வச்ச இடத்துல இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் செத்து போச்சு அவன் சொன்ன வார்த்தை பாருங்க 
மியூசியத்தில் வச்சா வச்ச இடத்துல இருக்கும் எல்லாம் எல்லாம் செத்து போச்சு ஜூவில் பார்த்துருக்கியா எதுவுமே அது அந்த இடத்துல இருக்கா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் உயிரோடு இருக்கு நாங்களாம் உயிரோடு இருக்குமா செத்து போயிட்டுமா நான் சொன்னேன் இந்த கேள்விக்கு உனக்கு நான் என் சொத்தையே எழுதி வைக்கலாம் ஆனால் இப்போ எழுத மாட்டேன் அப்புறமா எழுதுறேன் பாருங்க ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின் அது நியாயம் ரொம்ப நான் டிசிப்ளின் எப்பா எங்க அப்பா என்ன அப்படி வளர்த்தார் சார் சார் ரொம்ப ஓவர் டிசிப்ளினா வளர்ப்பார் ஆனா என் எனக்கு எக்ஸிபிஷன் கொடுத்தாரு ஒரு பெரிய லக்கு எங்க அண்ணன் எல்லாம் அவர் கண்டிச்ச அளவு என்னை கண்டிக்கல அவருக்கு பிடிக்காத கலர் ஷர்ட் எங்க அண்ணன் போட முடியாது அவருக்கு பிடிக்காதபடி மற்றவங்க அந்த ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் பண்ண முடியாது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட் லிபர்டி கொடுத்தாரு அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது என் லைஃப் நான் எப்படி வடிவமைச்சு கொள்ளலாம் அதுக்கு உரிமை கொடுத்தார் அதை நான் சொல்லி காட்டுவேன் எப்பா அது குழந்தைகள்கிட்ட என்னன்னு அந்த டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்பா அப்படி சொல்லியிருக்கார் அப்படி அப்போ அவருடைய குழந்தைகள் சில விஷயங்கள் கேட்கும் ஏன்பா நீ குடும்பம் நடத்துறியா மில்ட்ரி நடத்துறியாப்பா மில்ட்ரியில் தானப்பா இவ்வளோ டிசிப்ளின்லாம் பார்க்க முடியும் இது வீடுப்பா கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் இருக்கணும் இப்போ அவங்க சொன்ன போது நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் ஃப்ரீடம் இருக்கணும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்குன்னு ஒரு குழந்த தனம் உண்டு அந்த ஏஜில் நாம் அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க அது கிடைக்காது இப்போ நீங்கள் ரொம்ப அடக்கி வளர்க்க நினச்சிங்க வச்சுக்கோங்க குழந்தைய அடக்கி வளர்த்திங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு பெரிய ரவுடியாக தான் பின்னாடி வரும் ஏன்னா அது ரிப்பல் ரொம்ப எதிர்த்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே வளர்றது பின்னாடி போகும்போது சொசைட்டியில் வெரி டேஞ்சரஸ் பர்சனாக இருக்கும் ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தை என்னமோ ரொம்ப வம்பு பண்ணிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் குழந்தைகள் கொஞ்சம் முரட்டத்தனமாக சில காரியம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த அம்மா அந்த அப்பா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு வேற ரொம்ப நீ வம்பு பண்ணுற முரட்டுத்தனமாக நடந்துக்கிற அப்படின்னு தூக்கி துணி பீரோக்குள்ளே உள்ளே போட்டு கவர் சாத்திட்டாங்க இப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு துணி வச்சுக்கிற பீரோ பெரிய பீரோ இருக்குது அந்த லாஃப்டுக்கு கீழே பெருசாக ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா ட்ரெஸ்ஸிங்காக அந்த கபோர்ட் அதுக்குள்ளே தூக்கி அந்த குழந்தைய போட்டு நல்ல இறுக்கி சாத்தி பூட்டிட்டாங்க நீ நல்ல பிள்ளையாக இருப்பேன் இனிமேல் முரட்டுத்தனம் பண்ண மாட்டேன் வம்பு பண்ண மாட்டேன்னு அஷூரன்ஸ் கொடுத்தா தான் உனக்கு கதவை திறந்து விடுவேன் அப்படின்னாங்க அது அதை சட்டையே பண்ணலை அது பாட்டுக்கு உள்ளே உட்காந்துச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆன உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப பயமாகி போச்சு உடனே மெதுவாக நீ மாற்றி சொல்லு நான் நல்ல பிள்ளையாக இருப்பேன்னு சொல்லு கதவை திறந்து விட்டுடுறேன்னா அவள் அப்படியே அந்த குழந்தை பதில் சொல்லவே இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆன உடனே அப்பா பதறிட்டான் எப்போயுமே அம்மா அஞ்சு நிமிஷம் தான் கொலைப்படுவா அப்பா பத்து நிமிஷம் தான் கொலைப்படுவான் அவனுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தள்ளி தான் அந்த வருத்தமே வரும் எல்லாமே லேட்டு அப்பா பதறிட்டான் ஒன்று சொன்னால் இப்போ உள்ள உள்ள குழந்தை மயக்கம் போட்டால் என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற உனக்கு தூக்கி உள்ளே வச்சுருக்கோம் நீ மன்னிப்பு கட்டி வெளியே வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு அதை சொல்லிச்சு உன் கோட்டில் எச்சத்துப்பிட்டேன் உன் பேண்ட்டில் எச்சத்துப்பிட்டேன் உன்னுடைய அம்மாவுடைய சாரியில் எச்சத்துப்பிட்டேன் இப்போ எச்சல் இல்லைங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் பாக்கி எல்லாத்துலேயும் துப்பிட்டு வரேன் இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு குழந்தைய வன்முறையினால் அடக்கி விடலாம் மன்னிக்கணும் பெற்றவர்கள் வன்முறையினால் ஒரு குழந்தையை அடக்கிவிட நினைத்தால் அவர்கள் மேலும் வன்முறையாளர்களாக மாறுவார்களே ஒழிய மெல்லிய நல்லிதயம் உடையவர்களாக வளர வாய்ப்பு இல்லை பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த சொசைட்டியில் பெரிய சேஞ்சை உண்டு பண்ணுமான்னா முடியாது கடைசி பட்சம் தான் பனிஷ்மெண்ட் சாமதான பேத தண்டம் அதாவது இது ஆர் வெரி டேஞ்சரஸ் டு த சொசைட்டி ரொம்ப இவர்களை வெளியில் அலோவ் பண்ணுறதே இந்த சொசைட்டிக்கு பெரிய டேஞ்சருங்கிற மாதிரி லெவல் வரும்போது தான் பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றியே யோசிக்கணும் பட் நாம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டால் டு பிகின் வித் அதை ஆரம்பிக்கும் போது வி வாண்ட் டு பனிஷ் பள்ளிக்கூடங்களே பாருங்க உடனே பனிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இது ஏன் தெரியுங்களா ஐநூறு ஆண்டு காலமாக அடிமைகளாக இருந்த இந்தியர்கள் பிள்ளைகளை அடிமைகளாகவே வளர்க்க விரும்புகிறார்கள் ஐநூறு ஆண்டு கால அடிமைத்தனம் ஆங்கிலேயர்கள் நம்மை அடிமையர்களாக நடத்தினார்கள் கொடிய தண்டனைகளை கொடுத்தார்கள் அதனுடைய இயல்பாக நாமும் பிள்ளைகளை அடிமைகளாக கொண்டு செலுத்த விரும்புகிறோம் டிசிப்ளின் சரிதான் தேவைதான் ஆனால் அளவுக்கு மீறிய கண்டிப்பு குழந்தைகளை வன்முறையாளர்களாக மாற்றிவிடும் என்பதையும் பெற்றோர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு ஒரு சரியான உதாரணம் என்ன சார் ராமாயணம் ஒரு சிறந்த காவியம் அந்த ராமாயணத்தில் தசரதனுங்கிற தகப்பன் ராஜ்யத்தை ராமனுக்கு தராமல் பரதனுக்கு கொடுத்துட்டார் ஒரு சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு கொடுத்துட்டார் சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ராஜ்யத்தை கொடுத்த அடுத்த வினாடி லக்ஷ்மணன்ற பையன் அப்பாவை
சுமந்திரன் கேட்குறான் காட்டில் கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டு நான் திரும்பி போகிறேன் உங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் முந்திக்கிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னான் என்ன சொல்ல தெரியுமா ஆ எங்கள் அப்பனுக்கு இன்னும் சோறு எப்படி இறங்குதுன்னு கேளு அந்த அந்த மனுஷனுக்கு இன்னும் எப்படி சோறு இறங்குது அப்படின்னு கேளு அடுத்த கேள்வி கேட்டான் இன்னும் அவன் எப்படி மேலே போகாமல் உயிரோடு இருக்கிறான்னு கேள் இதெல்லாம் லக்ஷ்மணன் பேசுகிற பேச்சு அப்போ திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறான் ராமன் இளையவா சீரியா அல்ல அந்த செப்பேல் தப்பான வார்த்தையெல்லாம் சொல்லாதா ஏன்னா இப்படி தவறான வார்த்தையெல்லாம் பேசுகிற சீரியா அல்ல அந்த செப்பேல் பழையான வார்த்தைகளை பேசாது அப்படின்ட்டு நம்ம அப்பா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா தசரத மகா சக்கரவர்த்தியை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் நம்ம அப்பா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா என்ன இது வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை என்னை வந்து கெட்ட வார்த்தையோ மோசமான வார்த்தையோ கடுஞ்சொல்லோ சொல்லி வளர்த்ததில்லடா பாருங்க லக்ஷ்மணன் கேட்குறா நீ அப்பா வார்த்தையை மீறிட்டு இந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கொண்டால் என்னன்னு கேட்டான் தகப்பன் இந்த உத்தரவு போட்டாலும் தகப்பன் உத்தரவை மீறிட்டு ப்ரொக்ளைம் பண்ணு நீ ராஜா தசரதர் இப்போ ஓல்டு ஏஜ் ஆகிட்டார் வயசாகி போச்சு அதனால் அவர் ஏதோ பெனா பெனாத்துறார் பையனை சொல்கிறார் அப்பா வயசாக வயசாக பெனாத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாதிரி வயசாகி போச்சு அதனால் அவர் அப்பா உளர்றார் அப்படின்னு ஆட்சியை டேக் ஓவர் பண்ணு நீ அப்படியே எடுத்துரு நீங்கள் மொகல் ஹிஸ்ட்ரி படித்து பார்க்கணும் சார் ஷாஜகான் வந்து அந்த கோட்டையை கட்டினா பார்த்தீங்களா தாஜ்மஹால் கட்டினா பார்த்தீங்களா அந்த எரிச்சல் ஆக்ரா கோட்டையில் அவனை ஜெயிலில் வச்சுப்பிட்டான் அவன் பிள்ளை அவர் வந்து ஜிப் உள்ளே இருக்கிறான் ஒரு கண்ணாடி குமிழ் வழியாக தான் அவன் தாஜ்மஹாலையே பார்க்க முடியும் இப்படி ஒரு கண்ணாடி குமிழ் அது வழியாக தாஜ்மஹால் தெரியும் அதில் தான் பார்க்க முடியும் முதல்ல அந்த ஆக்ரா கோட்டையில் அவங்க அப்பன் இருக்கிற போது ஆக்ரா கோட்டையில் இருக்கிற அப்பா சரண்டர் ஆகணுங்கிறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணா உள்ள போற யமுனா வாட்டரை நிறுத்திட்டான் கோட்டைக்குள்ள தண்ணி போகாதபடி கட் பண்ணிட்டான் கோட்டைக்குள்ள தண்ணி போகாதபடி தண்ணி கட் பண்ண உடனே வருத்தப்பட்டு மகனுக்கு சமரச கடிதம் எழுதுறான் அப்பா என்ன சொன்னான் தெரியுமா இறைவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் ஒரு இலை கூட உதிர்வதில்லை யாருக்கு ஆட்சி என்பதை இறைவன் தான் தீர்மானிக்கிறார் மகனே நீ சொந்த தகப்பனுக்கு குடிக்கிற தண்ணீரை நிறுத்தி விட்டாய் இது வந்து ஹிஸ்டரியில் இருக்க லெட்டர் வே சாமிநாத சர்மா வரலாற்று சிறப்புடைய கடிதங்கள்னு ஒரு கடித புத்தகம் போட்டிருக்கிறார் இதில் வந்து அப்பா பிள்ளைக்கு எழுதின கடிதம் எவ்வளோ அழகான ஒரு வார்த்தை பாருங்க உன்னை விட இந்துக்கள் எவ்வளவோ மேலானவர்கள் உன்னை விட இந்துக்கள் எவ்வளவோ மேலானவர்கள் செத்து போன தகப்பனுக்கு கூட எள்ளும் தண்ணீரும் கொடுக்கிறார்கள் நீ எனக்கு உயிரோடு இருக்கும் போதே தண்ணீரை நிறுத்தி விட்டாயே மகன் செய்கிற காரியமா இது மகன் செய்கிற காரியமா அப்படின்னு கேட்குறா அதுக்கு பதில் மகன் கழிதம் நினைச்சா என்ன வாழை கீழே போட்டு விட்டு சமாதானம் அடைந்தால் உனக்கு தண்ணீர் தரப்படும் சண்டை போடுற ஐடியாவை ட்ராப் பண்ணிட்டு நீ அந்த சரண்டர் ஆனால் நான் வேணா உனக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் வேணா தண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பாருங்க ஒரு ஒரு தகப்பனும் மகனும் கடுமையான ஒரு யுத்தம் பண்ணி கொள்ளுகிறார்கள் ஆட்சிக்காக கூட எவ்வளவோ கடுஞ்சொற்களை தகப்பனும் பிள்ளையும் பரிமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் உலக வரலாற்றில் எத்தனையோ ராஜ குடும்பங்கள் நடந்திருக்கு இப்போ ராமன் சொல்கிறார் டே நம்ம அப்பா தசரதர் என்னை பார்த்து கடுமையாக ஒரு வார்த்தை இன்னைய தேதி வரைக்கும் சொன்னதாக வரலாறு இல்லைடா அப்போ பாட்டு சொல்கிறான் பாருங்க கம்பன் எழுதுகிறார் லக்ஷ்மணை பார்த்து ராமன் சொல்கிறார் நன் சொற்கள் தந்து என்னை நாளும் வளர்த்த தாதை டே நல்ல வார்த்தை சொல்லியே என்னை வளர்த்தாடுறா அப்பா ஒரு வார்த்தை கடும் சொல் ஒரு ஒரு கொடும் சொல் ஒரு திட்டு ஒரு 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 ஆத்திரம் ஒரு சாபம் ஒரு கோபம் எதுவுமே நம்ம அப்பா எங்கிட்ட சொன்னது இல்லடா ஒரு வார்த்தை தப்பா சொன்னது இல்லடா நன் சொற்கள் தந்து என்னை நாளும் வளர்த்ததாதை தன் சொல் கடந்தால் எனக்கு யாது உளது ஈனம் என்னா நல்ல வார்த்தை சொல்லியே என்னை வளர்த்த அப்பா இப்ப ராஜ்யம் உனக்கு இல்ல பரதனுக்கு சொன்னா நான் கேட்டுட்டு போனோம் அதை மீறிட்டு ராஜ்யத்தை நானா எடுத்துக்கிட்டா எனக்கு மானம் இருக்குமா ஒரு ஈனம் இருக்குமா அந்த காரியத்தை நான் செய்யலாமா அந்த என்ன முக்கியம்னா நன் சொற்கள் தந்து என்னை நாளும் வளர்த்த தாதை கடுஞ்சல் கூட தகப்பன் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற எந்த கோபத்தில் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து கடுஞ்சல் ஒரு தகப்பன் சொல்லக்கூடாது இது ராமாயணம் கற்றுக் கொடுக்குற நெறி நன் சொற்கள் நல்ல வார்த்தையாகவே பேசும் எவ்வளவு நல்ல வார்த்தைகளை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு நல்ல வார்த்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த ராமாயணத்திலையாவது அப்பா நல்ல வார்த்தை சொல்லணுங்கிறதோட ஒரு கருத்து நிற்குது கந்த புராணத்தை எடுத்து படித்து பார்த்தா பிரமிப்பாக இருக்கு என்ன பிரமிப்புனா மகனை மரியாதையாக நடத்துங்கிறார் எப்படி மரியாதையாக சார் போட்டு பேசுங்க நம்ம ஏ வடை அது எடுத்துகிட்டு வட பட் இப்போ சைல்டு சைக்காலஜியில் நீங்கள் சைக்காட்ரிஸ்டோட பேசி பாருங்க உங்கள் குழந்தைகளை பெரியவர்கள் போல் நடத்துங்கள் இதான் முதல் பாடம் பள்ளிக்குள்ளே தான் வந்துச்சு நான் வந்துட்டிங்களா சாப்பிட்டிங்களா ஹோம்
ஏன் அது என்ன அளவு பெரிய மனுஷமாக நடத்திக்கிட்டு அதுக்கு எதுக்கு நம்ம காரணம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் பெரிய மனுஷனாக நடத்த நடத்த அது உங்களை ரொம்ப பெரிய மனுஷனாக நடத்துமா ஏன்னா அது கற்றுக்குது ஓ நம்ம அப்பா நம்மட மதிச்சு இப்படி பேசுகிறாருன்னா அப்பா கிட்டே அப்பா நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களாப்பா அப்பா நீங்கள் தூங்கலையாப்பா அப்பா உங்களுக்கு மருந்து வேணுமாப்பா ஏன் நீங்கள் எதை கொடுக்குறீங்களோ அதான் அங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நீங்கள் அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்க 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 அவன் அதை விட பல மடங்கான மரியாதையை திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிப்பா அப்படின்னு மகனை வந்து நீங்கள் நாங்கன்னு பேசுகிற வழக்கம் உண்டானா இல்லை தான் எங்கே உண்டு தெரியுங்களா நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்கள் போய் பாருங்கள் தாயார் மகனை வந்து அவுகன்னு தான் பேசுவாங்க அவங்களுடைய கல்ச்சரில் பழக்கம் உண்டு ஈழ தமிழர்கள் யாழ்ப்பாண தமிழர்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் மகனை அவர்னு தான் பேசுவாங்க அவர் பள்ளிக்கூடம் போய் இருக்கிறார் மாலை வருவார் இந்த பள்ளிக்கூடம் போய் வந்தீர்களா போய் வந்தீர்களான்னு கேட்பாங்க சாப்பிட்டீர்களா ஓய்வு எடுக்கிறீர்களா என்ன செய்கிறீர்கள் மகனை என்ன செய்கிறீர்கள்னு கேட்பாங்க நீ என்ன செய்கிறேன்னு கேட்க மாட்டாங்க பாருங்கள் இது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் பட் இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் சைக்காலஜி எவ்வளவு மரியாதையாக பிள்ளைய நடத்த முடியுமோ அவ்வளவு மரியாதையாக நடத்துங்க ஈக்குவலாகவே நடத்துங்க முடிஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் மரியாதையே கொடுங்க ஏன் அப்போ தான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கிற பண்பு வரும்னு சொல்கிறாங்க கந்த புராணத்தில் இதுக்கு ஒரு அருமையான இடம் இருக்குது சார் என்ன ஆச்சரியம் பாருங்கள் எவ்வளவு ஏன்ஷியன்ட்டாக நம்முடைய பெரியவங்க இதெல்லாம் திங்க் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் முருகன் வந்து நந்தி வருகிற போது சிறையில் வைக்கிறார் முதல்ல பிரம்மாவை ஜெயிலில் வச்சார் அவர் பிரம்மாவை ஏன் ஜெயிலில் வச்சே விடுவிக்க சொல்லணும்னு நந்தியை அனுப்பிச்சார் சிவபெருமான் நந்தி தேவர் போய் சிவபெருமான் பிரம்மாவை விட சொன்னார்னு சொன்னார் முருகன் விடுறதா இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் இதோட நந்தி திரும்ப வேண்டியதுதானே ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா விடுறீங்களா இல்லையான்னு கேட்டுட்டு வரும்படி என்னை சொல்லலை ரிலீஸ் பண்ணி அழைச்சிட்டு வரும்படி சொன்னார்னா சொல்லுவாங்க <laughs> அப்படியே திரும்பி பின்னாடி வந்துட்டு பிறகு ஒன்னு சிவபெருமான் தானே பரப்பிட்டு போறார் யார் முருகன்ட்ட பேசுறதுக்கு இந்த இடத்துல கட்சி அப்பர் எழுதுறாரு முருகனை நோக்கி சிவபெருமான் வந்த உடனே முருகப்பெருமான் எழுந்து போய் அப்பாவை வாசல்ல இருந்து வரவேற்று அழைத்து கொண்டு வந்து உயர்ந்த ஆசனத்தில் அப்பாவை உக்காத்தி வச்சு பக்கத்தில் பவ்யமா முருகப்பெருமான் பிள்ளை நிற்கிறார் அவரை பார்த்து சிவபெருமான் எப்படி பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா ஐயா சிறை விடுதி என்றார் ஐயா சார் மகனை பார்த்து ஐயான்னு கூப்பிட்டாரா இப்ப எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு உலகத்துக்கே தந்தையாக இருக்கிறவன் சிவபெருமான் தனக்கு மேல் இன்னொரு பரம்பொருள் இல்லாதவன் என்றாலும் முருகப்பெருமானை சுட்டுகிற போது ஐயா ஐயாங்கிறது எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை தமிழ்ல தெரியுமா மிகச்சிறந்த சொல் ஐயாங்கிற வார்த்தைக்கு மேல ஒரு வார்த்தையே கிடையாது ஐயா சிறை விடுதி என்றார் இவர் சிறையில இருந்து விட்டுடுங்க விடுதி விடுன்னு சொல்லல விடுதி என்றார் விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்போ முருகப்பெருமான் பணிவாக சொல்கிறாரு அது வெளியில் இருக்கக்கூடிய யோகியதை அவருக்கு இல்லை சில பேர் உள்ளே வச்சா தான் நாடு உருப்படும் அவங்களாம் வெளியே இருந்தால் நாடு வீணாக போயிடும் அதனால தான் நான் ஏற்பாடு பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அப்போது கொஞ்சம் கோவப்படுறாராம் சிவபெருமான் அந்த இடத்துல கட்சியை அப்புறம் எழுதுவார் கோவப்படுறாராம் சிவபெருமான் என்ன கந்தனை வெகுள்வான் போல கடறினான் கோவம் வர்ற மாதிரி முருகப்பெருமான் மேல கோவம் வர மாதிரி பேசினாரா அல்ல ஒரு நயம் பாருங்க கந்தனை வெகுள்வான் எழுதலை கட்சியப்பர் வெகுள்வான் போல என்ன அர்த்தம் பிள்ளைகிட்ட கோவப்படல கோவப்படுற மாதிரி நடிக்கிறார் இதுவும் பெத்தவங்க கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பிள்ளைகள்ட்ட கோவப்படவே கூடாது கோவப்படுற மாதிரி நடி